Esta pieza ha sido considerada durante mucho tiempo un icono del arte catalán. Una de las principales razones es que estuvo atribuida durante muchos años a Jaume Huguet, uno de los pintores más representativos de nuestro gótico. Sin embargo, las persistentes dudas sobre esta atribución y los vínculos inequívocos con obras y artistas de Aragón aconsejan atribuirla a un pintor arraigado a este territorio. Otro de los motivos del especial interés que suscitó esta tabla es que representa a San Jorge, el patrón dinástico de los condes reyes catalano-aragoneses y que aún hoy es el patrón de Cataluña. También destaca por las características estéticas de su pintura. Por un lado, la pareja que forman el caballero y la princesa se ha representado con un aire sereno y melancólico. Por otro lado, el sintético paisaje, con los cipreses inclinados por la fuerza del viento, proporciona una atmósfera elegíaca a toda la composición. Esta tabla formaba parte de un retablo, del que también procedían otras dos pinturas. Estas se conservaron en el Kaiser Friedrich Museum de Berlín, hasta su desaparición hacia 1945 a causa de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Las tres tablas estaban pintadas por ambas caras, lo que indica que el retablo tenía unas características peculiares, diferentes de la tipología más común en la corona de Aragón. Se ha pensado que los comitentes de la obra, representados en las tablas perdidas de Berlín, fueron el matrimonio formado por Juan Fernández de Híjar y de Centelles, el barón de Híjar, y su esposa Timbor de Cabrera y de Prades. Esta hipótesis se sustenta en los emblemas heráldicos que lucen estos personajes y en el escudo del reverso de nuestra tabla, las armas parlantes del linaje de los Cabrera.